ஹாப்பியா இருக்குன்னு தான் சார் நிச்சயமா சொல்வேன் மியூசிக் அப்படின்ற ஒண்ணுத்துல நான் என்ன மியூசிக் கைப்பிடிச்சு அழிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு ஜேர்னி அந்த ஒரு மியூசிக்கல் ஜேர்னில நான் இருக்கேன் அப்படின்றதே அதுக்கு இணையா எந்த ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தையும் அந்த ஒரு பரவசத்தை சொல்லவே முடியாது ஸோ இந்த பயணத்தை வந்து நான் பின்னோக்கி பார்த்தா பிரமிப்பா எனக்கே பிரமிப்பா இருக்கு அதாவது இவ்வளவு நம்மளால செய்ய முடிஞ்சுதா எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிமிஷமா போன மாதிரி இருக்கு அது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முப்பது வருஷமா இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு டே வச்சு அப்படி கணக்கு எனக்கு கூட தெரியல பார்த்தா ஸோ மச் ஆஃப் ஒர்க் ஹஸ் கான் இன் டு த கெரியர் நீங்க சொன்ன மாதிரி விருதுகள் அது எல்லாமே எப்படி சாத்தியம்னா அதுக்கு மந்திரம் வந்து ஒண்ணு தான் அஞ்சலி செலுத்தினான் அதாவது இதுக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காவ சிவராத்திரி ஃபெஸ்டிவல் அவள் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் போடுங்க உங்க மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவா ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு அன்னைக்கு சாயந்தரமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆயிரம் பேரை வச்சு எங்க கழகத்திலேருந்து எங்க பரதநாட்டிய அசோசியேஷன்லேருந்து நாங்கள் பண்ண போறோம் என்னால நான் குவைட்டா எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுமோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஃப் யூ டாக் அபவுட் விமன் நான் வந்து இதை நான் பப்ளிக்ல சொல்லணும்னு நினைக்கல இப்போ நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றேன் என்னை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை விமன் ஹூ எவர் இஸ் தேர் என்னுடைய காலனியில இருக்கிற வேலை செய்யற எத்தனை உமனுக்கும் அவங்களுடைய கேர்ள் சில்ட்ரன் எல்லாரையும் நான் படிக்க வச்சிருக்கேன் என்னுடைய செலவுல ஏன்னா அவங்களே கேட்பேன் குழந்தை பிறந்தா ஏம்மா உனக்கு பொண் குழந்தை பிறந்திருக்கே என்ன பண்ண போற படிக்க வைக்க போறியா இல்லம்மா ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி ஏன் உன் புள்ள இருந்தா பொள்ள இருக்கானே அவனை படிக்க வைப்பியா அவனை இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல போடுவேம்மா ஆனா இந்த குழந்தையே போட மாட்டேம்மா அப்படிங்கும் ஏம்மா அந்த குழந்தை என்ன பாவத்தை பண்ணித்து சோ அதுக்கு ஃபீஸ கட்டு அதுக்கு <laughs> 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 ஒரு சந்தோஷத்தையும் அந்த ஒரு பரவசத்தை சொல்லவே முடியாது ஒரு ஆனந்தம் இசை கொடுக்கற ஒரு அனுசரணை ஆதரவு நம்ம ஒரு எங்கெல்லாமோ போயிட்டு வருவோம் ஆனா அந்த அம்மா கிட்ட வர சமயத்துல அம்மா மடியில படுத்துக்கிற சமயத்துல நமக்கு எல்லாத்தையும் அப்படியே சரண்டர் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அதுதான் சார் இசை எனக்கு இதை விட என்ன சொல்றது அதனால இத நான் எந்த விதத்திலயும் மெஷர் பண்ணல இசை எனக்கு இசை தான் எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கு இல்லைன்னா நான் ஒண்ணுமே கிடையாது இசை அப்படின்றத அழிச்சுட்டு நித்யா அப்படின்றத எடுத்துட்டா ஒண்ணுமே கிடையாது சோ அந்த இசை தான் எல்லாமே எனக்கு கொடுத்துருக்கு அதனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு சார் கர்நாடக மியூசிக்ல நீங்க வந்து கச்சேரியில உட்காரும் போது எது சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலாங்கிறத நீங்க எப்படி டிசைட் பண்றீங்க அதாவது இந்த கம்பா ஆர்டர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பாருங்க உருப்படிகள் அந்த உருப்படிகளில் செலக்ட் பண்ணி இந்த உருப்படிகள்லாம் பாடினா நிச்சயமா கச்சேரி சக்சஸ் ஆகும் நினைக்கிறீங்களா அல்லது அந்த ஆடியன்ஸை பார்த்துட்டு முடிவு பண்றீங்களா ரொம்ப நல்ல கேள்வி சார் அது எனக்கு நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஏன்னா என்னால் என்னுடைய ஐட்டம்ஸ முன்கூட்டியே நான் முடிவெடுத்து நான் ஒரு கச்சேரிக்கு போகவே முடியாது ஏன்னா நான் வந்து அந்த ஒரு நிச்சயத்துக்கு வரவே மாட்டேன் சரி இன்னைக்கு அமிர்த வர்ஷினி பாடலாமா இல்ல நானே இப்படி ஹம் பண்ணி பார்த்துப்பேன் இல்ல 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 நம்ம வேற ராகத்துக்கு போயிடலாம் இன்னைக்கு வந்து ஆ நளினகாந்திக்கு போயிடலாமா 
இல்லை வேற போகலாமா இந்த பாட்டு பாடலாமோ அப்படி என்னால் ஒரு முடிவுக்கே வர முடியாது இன்றைக்கி என்ன மெயின் இல்லை இந்த கல்யாணி பாடலாமா ஏதோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஐட்டம்ஸ் சரி நிச்சயமாக பாடுறது ஏதாவது கொஞ்சம் நினைவுப்படுத்திக்கணும் வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பாடல் அந்த மாதிரி ஒன்றோ ரெண்டோ மனசுக்குள்ளே வச்சுப்பேன் மீதி அந்த ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் ஸோ மேடியில் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அந்த அனுபவம் என்னன்னு எனக்கே சொல்ல தெரியல அந்த டைமில் அப்படியே ஒரு மனசுக்குள்ள இந்த பாட்டு பாடினா சரியாக இருக்கும் இந்த பக்கவாத்தியம் இந்த ஹால் இந்த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நானே வந்து என் மனசில் தோன்ற ஒரு பாடலை பாடுறது தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் பாடினா ஹிட் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைச்சு போக முடியாது ஹிட்ன்றது இல்லை அந்த ஆடியன்ஸ் இதுக்கு எடுபடும் எடுபடும் அவங்க ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முதல்ல எழுந்திருக்கக்கூடாது ஆமா அவங்களுக்கும் எடுபடணும் நமக்கும் வந்து இன்னைக்கு மூடுக்கு இந்த ஒரு கல்யாணி பாடினா நல்லா இருக்கும் மெயின் இன்னைக்கு கொஞ்சம் இந்த ஆடியன்ஸ பார்த்தா ஒரு அபூர்வமா ஒரு நாசிகா புஷினி பாடலாம் இதையும் ரசிப்பாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு இந்த இந்த ஐட்டம் கொடுக்கலாம் இது ஹைலி கிளாசிக்கலா இருக்கு பைரவி எடுக்கலாம் சரி பாலகோபால பாடினா ரசிப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு மனசுக்கு தோணும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ரேப்போ எல்லாமே சோ மெனி திங்ஸ் அது மனசுக்கு வர ஒரு பிக்சர் தான் இந்த இந்த நெடிய பயணத்தை நீங்க திரும்பி பார்க்கும்போது நீங்க நினைச்சதான் சாதிச்சிட்டீங்களா உங்க உங்க மனநிலை இப்ப எப்படி இருக்கு நீங்க சொல்றதுக்கு ஒரு சிறு மாற்றம் வந்து நான் இப்ப வந்து உள்ள கொண்டு வரேன் அதாவது நைன்டீன் நைன்டீல சீனியர் ஸ்லாட்டுக்கு நான் தனியா பாட ஆரம்பிச்சேன் ஆனா நைன்டீன் எயிட்டிலேயே ஜூனியர் பன்னெண்டு மணி ஒன்றரை மணி மூணேகால் அதெல்லாம் வந்து பாடிட்டு இருந்தேன் குட்டி குட்டி கோவில் கச்சேரிகள் எல்லாமே பாடிட்டு இருந்தோம் பட் அம்மாவோட காலத்துக்கு பிறகு எம்எல்ஏ அம்மாவோட காலத்திற்கு பிறகு அந்த சீனியர் ஸ்லாட் வந்தது வந்து ஒன் டிசம்பர் தான் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் மார்கரி மாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பயணத்தை வந்து நான் பின்னோக்கி பார்த்தா பிரமிப்பா எனக்கே பிரமிப்பா இருக்கு அதாவது இவ்வளவு நம்மளால செய்ய முடிஞ்சுதா எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிமிஷமா போன மாதிரி இருக்கு அது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முப்பது வருஷமா இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு டே வச்சு அப்படி கணக்கு எனக்கு போட தெரியல பார்த்தா ஸோ மச் ஆஃப் ஒர்க் ஹஸ் கான் இன் டு த கெரியர் நீங்க சொன்ன மாதிரி விருதுகள் அது எல்லாமே எப்படி சாத்தியம்னா அதுக்கு மந்திரம் வந்து ஒன்று தான் உழைப்பு ரெண்டாவது குருவோட ஆசீர்வாதம் கட்டாட்சம் இந்த உயரங்களை தொடுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தீங்களா அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க யாரு எம்எல்ஏ மா எதிர்பார்த்தாங்க 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 அதாவது முதல்ல எல்லாம் வந்து ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டான் யாராவது கச்சேரி வேணும்னா எங்க அம்மா வந்து அடிக்கடி கேட்பா இந்த சின்ன கச்சேரிகள் எல்லாம் பாடுறச்சு ஏ கிரேடு போடலாமா ஆல் இண்டியா ரேடியோல அவசரம் இல்லை நான் சொல்றேன் அப்படின்னு தட்டி விட்டுருவா எல்லாத்தையும் அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஒரு சின்ன வைரத்தை வந்து நம்ம செதுக்கினே அதை வந்து கிளிட்டரை கொண்டு வந்து நீ இருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி அம்மா வந்து வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா அதை வந்து ஐ திங்க் மூவ் பண்ண வச்சா நினைக்கிறேன் ஆனா கடைசி கடைசி ஒரு எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு வந்து வரைச்சே யாரெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு வருவாளோ அந்த சபா காரியதர்சிகள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் பாடுற இந்த குழந்தை இந்த பொண்ணு இது இந்த லெகசியை வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய சக்தி அவளுக்கு இருக்கு சி அந்த வார்த்தையை பாருங்க இட்ஸ் நாட் இது எடுத்துக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு சொல்லலை சக்தின்றது வந்து இட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் ஆமா ஆமா அதுவே எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அதாவது இந்த ஓயாத ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஓயாத உழை உழைப்பு அதை பத்தியே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு போக்கஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும்ன்ற ஒரு சின்ன மந்திரத்தை அது உள்ள வச்சிருக்கான்றது நான் புரிஞ்சுட்டேன் அம்மா ஐ திங்க் ஒரு அளவுக்கு வந்து அதை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து குழந்தையாவே வந்து சேலஞ்சஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போதுமே ஒரு உயரத்தை தொடணும் தொடணும் அப்படின்னு நான் வந்து பார்ப்பேன் ஸ்கூல்லையும் சரி ஒரு ப்ரைஸஸ் வந்து வருஷ கடைசியில் நம்ம கொடுப்பா இல்லையா மேத்ஸுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் இங்கிலீஷுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் ரீடிங் ரைட்டிங் எல்லாம் எல்லாத்தையும் நம்மளே வாங்கிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அதுக்கு நான் வந்து பேராசைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஒரு வேகம் ஒரு தாகம் ஸோ அதை வந்து ஐ திங்க் இயற்கையாகவே உடல் உள்ள இருக்கிற மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எண்ணம் அது அதுவே தான் வந்து ப்ரோக்ரெஸ் ஆயிருக்கு இன்டு மியூசிக் ஆனா நிஜமாவே ஐ திங்க் இது எல்லாமே வந்து 
அந்தந்த டைமுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி விருதுவோ இல்ல கச்சேரிகளோ சில அங்கீகாரங்கள் நடந்ததுன்னு அது வந்து ஆண்டவனுக்கு தான் நன்றி சொல்லும் கர்நாடக சங்கீதம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு மட்டுமே சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு டி எம் கிருஷ்ணா அடிக்கடி சொல்றாரு அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதனாலதான் அந்த சங்கீதம் வந்து ஒரு சின்ன பெட்டிக்குள்ளேயே அடங்கிடுக்கு அதை வெளியிலே விட மாட்டேங்கிற இவங்களே வந்து பாடிட்டு இருக்காங்க ரசிகர்கள் இவங்களே வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு டி எம் கிருஷ்ணா வெளிப்படையாவே சொல்றாரு அதை நீங்க சரின்னு நினைக்கிறீங்களா அது ஒரு விதத்துல சரிதான் இட்ஸ் இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் சும்மா இப்ப வந்து நீங்க கேட்ட உடனே பாடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை யாராலையும் அதுக்குன்னு நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்து நம்ம தேடிக்கணும் இப்ப நான் வந்து அப்படின்னு என்னதோ பாடுறாங்க வேற லாங்குவேஜும் புரியல நம்ம சொல்றதுக்கே ரொம்ப புரியாது அதுவே தையலை கேளடி உந்தல் பையனை போலவே அப்படின்னு உங்களால மண்டை ஆட்ட முடியறது இல்லையா அது அது என்னன்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒண்ணு ராகத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த தாளம் அப்புறம் நம்ம மொழி இப்ப தியாகராஜரோட கீர்த்தனை என்ன தெலுங்குல வருது செந்துருவ நோ நீ நீங்க என்ன நினைக்கலாம் நம்மளை பத்தி பாடுற தியாகராஜர் நினைக்கலாம் பட் அவர் சந்துரு வர்ணனிக்கேன்னு வேற எதையோ பாடுறாரு அவர் அந்த வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு புரியாதனால நமக்கு வந்து அதுல இருந்து யூ ஆர் ஏலியன் யூ ஃபீல் இட்ஸ் ஏலியன் டு யூ கர்நாடிக் மியூசிக் சிஸ்டம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஒண்ணு சரி அப்ப அந்த காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும்போது அதுல பாடுற கீர்த்தனைகள் இருக்குல்ல அதை தமிழ்ல பண்ண அவனுக்கு புரியும் குறைஞ்சபட்சம் அவன் கிட்ட நீங்க போக முடியும் ஏற்கனவே சிஸ்டம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு ரெண்டாவது நீங்க வந்து மொழியே அவனுக்கு அந்நிய மொழியா இருக்கு அப்ப எப்படி உட்காருவான் அதுதான் அவர் சொல்றாரு நீங்க வந்து அவனை உட்கார வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அவர் செய்யறாரு அத இல்ல இல்ல என்ன யாராலையுமே செய்ய முடியாது கர்நாடக சங்கீதம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப எப்படி நம்ம ஒரு கோவில்ல போய் ஒரு கர்ப்ப கிரகத்துல நீ உள்ள போயிட முடியுமா போக முடியாது சில அமன் கோயில்கள்ல நீங்களே போய் அபிஷேகம் பண்ணலாம் எல்லா கோயில்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ஒரு கட் ஆஃப் எல்லாரும் கட்டுப்பட்டு இருக்குமா அது ஒரு மைண்ட் செட் இது எல்லாமே நீங்க வந்து இப்ப கர்நாடக சங்கீதத்தை கொண்டு வாங்க அந்த எப்படி அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல அந்த ஒரு பெருமாளோ ஒரு ஒரு சிவனோ சிவலிங்கமோ முருகனோ இருக்கிறோ அந்த மாதிரி இந்த சங்கீதம் வந்து ஒரு கட்டி காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு பொக்கிஷம் அதை வந்து நீங்க டைல்யூட் பண்ண முடியாது நீ தஞ்சாவூர் ஆயிரம் பேர் வச்சு செஞ்சுக்கல அது எப்படி முடிஞ்சது ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி கொண்டு வந்து கத்தனை பேரையும் அது இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் தான் நடந்தது முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் பிரியா நினைக்கிறேன் அதாவது டூ தௌசண்ட் டென்ங்கிறது தஞ்சாவூர் கட்டி ஆயிரமாவது வருஷம் ராஜராஜ சோழன் அந்த தஞ்சாவூர் கோவில் கட்டி ஆயிரமா ஆயிரமாவது வருஷம் நான் வந்து அப்போ அபைன்னு சொல்லிட்டு பரதநாட்டிய கலைஞர்களுடைய கழகம் ஒண்ணு இருக்கு ஆல் இண்டியா லெவல்ல அதுக்கு அந்த சமயத்தில் நான் வந்து பிரசிடெண்டாக இருந்தேன் தலைவியாக இருந்தேன் ஒரு குரூப் ஆஃப் டான்ஸர்ஸ் அழைச்சிட்டு பாகவத மேளம் கா அவங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக மெலட்டூர் போயிருந்தோம் அங்கே ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தினோம் அங்கேருந்து கோயிலுக்கு வந்து கோயில் பார்த்துட்டு சரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரி பார்த்து எல்லாம் பார்த்துட்டு கோயிலில் வந்து நின்னாக்கே அப்போது அந்த பெருவுடையாரை பார்க்குறச்சி அத்தனை வருஷம் நான் வந்து அங்கே நின்று என்னோட ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கேனே நூற்றி எட்டு கரணங்கள் அங்கே மேலே அங்கே தானே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சோர்ஸ் எனக்கு அப்படியே எனக்கு பார்க்குறச்சே நினச்சினேப்பா உனக்கு ஆயிரம் அது வருஷம் ஆறுதே ஆயிரம் பேரை கொண்டு வந்து இங்கே ஒரே சமயத்தில் உனக்கு ஆட வச்சு ஒரு அஞ்சலி செலுத்தினா நல்லா இருக்குமே நீங்கள் நம்ப மெட்டல் அன்னைக்கு அந்த மனசில் அதை வேண்டிண்டு வெளியில் வந்து பிரகநாட்டி அஞ்சலின்னு அங்கே ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி நான் அதாவது இதுக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காவா சிவராத்திரி ஃபெஸ்டிவல் அவள் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் போடுங்க உங்கள் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவா ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு அன்றைக்கி சாயந்தரமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆயிரம் பேரை வச்சு எங்கள் கழகத்துலேருந்து எங்கள் பரதநாட்டிய அசோசியேஷன்லேருந்து நாங்கள் பண்ண போகிறோம் டேட் சொல்லலை பண்ண போகிறோன்னு மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து என்ன ஆடுறதுங்கிறது தீர்மானம் பண்ணி திருவிசேப்பா திருவிசேப்பா ஏன்னா கரூர் தேவர் எழுதினது 
அந்த கரூர் தேவர் ராஜராஜனுடைய குரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு அவர் வந்து அந்த முதல் கும்பாபிஷேகம் போது அதை கண்ணால் அவர் பார்த்துட்டே அப்போ அந்த பாடல்களை பாடியிருக்கார் அந்த பாட்டை எடுத்து ட்யூன் பண்ணி அதுக்கு நடனம் அமைச்சு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணேன் உலகம் பூரா எங்களுக்கு மெம்பர்ஸ் இருக்கா எல்லா அவளுக்கு குருவுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு இதை கற்றுன்னு வாங்கோன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு மாதம் டைம் கொடுத்தோம் அஞ்சு மாதம் இதை கற்றுக்கிறதுக்கு டைம் கொடுத்தோம் கற்றுண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிண்டு திருவையாரில் எப்படி மியூசிஷியன்ஸ்லாம் அவ்வளோ செலவழிச்சுன்னு போய் பாடிட்டு வர மாதிரி எங்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து காலனாக நாங்கள் செலவழிக்கல அத்தனை பேரும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அப்படியே வந்தால் ஒரு ரிஹர்சல் கூட இல்லாமல் நேராக அங்கே வந்து அப்படியே ஆடினோம் அது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயந்தான் அருணா நீங்கள் வந்து என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்குமானால் பதினாலு வயசில் ஒன் ஃபோர் பதினாலு வயசில் நீங்கள் மேடை ஏறினீங்க பாம்பேயில் நிறைய கச்சேரிகள் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க ஒரு கட்டத்தில் என்ன நம்ம மெட்ராஸில் நமக்கு வந்து ஒரு பிரேக் வரமாட்டேங்குது சீசன் அப்போ இங்கே வரும் அப்புறம் திரும்பி போகிறோம் தமிழில் சொல்லுவாங்களே ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் இப்படியே இருக்குமே இல்லை நம்ம வந்து அங்கே போய் ஒரு கை பார்த்துடணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் வைராகியத்தோட ட்ரெயின் ஏறினீங்கல்ல இப்போ திரும்பி பார்த்தா எப்படி இருக்கு பிரமிப்பாக இருக்கு எப்படிடா இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம தான் நம்ம வாழ்க்கையில் தான் இதெல்லாம் நடந்துதா அப்படின்னு ஒரு பக்கம் ஆச்சரியமாக இருந்தால் கூட எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் இது நடக்குமா நடக்காதா இது நம்ம செய்யலாமா செய்ய கூடாதா அப்படிங்கிற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சிந்தனைகளும் இல்லாமல் இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி மெட்ராஸ்க்கு தான் போகணும் மெட்ராஸில் நம்மளை ஏற்றுண்டா தான் அவங்க ஒத்துண்டா தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு அத்தாட்சி உண்டு நம்மளுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேணும் அங்கே அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எண்ணத்தில் அது நடக்குமா நடக்காதாங்கிற பற்றி எல்லாம் கவலையே படாமல் ஏதோ வந்தாச்சு ஃபுல் ஹார்டின்னு இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஸோ அந்த நம்ம அந்த பக்கம் போய் விழுந்துருந்தா திஸ் குட் ஹவ் பீன் ஒரு ஃபுல் ஹார்டினஸ் ஏதோ இந்த பக்கம் வந்து விழுந்ததுனால ரொம்ப ஒரு தைரியமான ஒரு ஸ்டெப்னு நம்ம வேணா சொல்லிக்கலாம் பட் அப்போ இது எதுவுமே பயங்களே இல்லாம நினைக்காத நடந்த விஷயங்கள் அது ஒரு வைராகியம் தான் அவ்வளவுதான் ஒரு வைராகியம் தான் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என்னால நான் குவைட்டா எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுமோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஃப் யூ டாக் அபவுட் விமென் நான் வந்து இதை நான் பப்ளிக்ல சொல்லணும்னு நினைக்கல இப்ப நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றேன் என்னை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை விமன் ஹூ எவர் இஸ் தேர் என்னுடைய காலனியில இருக்கிற வேலை செய்யற எத்தனை உமனுக்கும் அவங்களுடைய கேர்ள் சில்ட்ரன் எல்லாரையும் நான் படிக்க வச்சுருக்கேன் என்னுடைய செலவுல ஏன்னா அவங்களே கேட்பேன் குழந்த பிறந்தா ஏம்மா உனக்கு பொண் குழந்த பிறந்திருக்கே என்ன பண்ண போற படிக்க வைக்க போறிய இல்லம்மா ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி ஏன் உன் புள்ள இருந்தா பொள்ள இருக்கானே அவனை படிக்க வைப்பியா அவனை இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல போடுவேன்மா ஆனா இந்த குழந்தையே போட மாட்டேன்மா அப்படிங்கும் ஏம்மா அந்த குழந்தை என்ன பாவத்தை பண்ணித்து ஸோ அதுக்கு ஃபீஸை கட்டு இந்த மாதிரி என்னால் என்னென்ன ஆக்ஷன் செய்ய முடியுமோ ஃபார் சோஷியல் காசஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது என்னால் ஐ ஐ பிலீவ் இன் ஆக்ஷன் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ஸ்பீச் அன்லெஸ் இட் இஸ் பேக்ட் பை ஆக்ஷன் தட்ஸ் மை ஃபிலாசபி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்குதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்